欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。全国收视率是第一，诚意令观众成功的入坑。央视谍战剧出现黑马了。谍战剧乃是国剧这片肥沃的土壤，在近些年来历经了诸多风雨，爆款接连不断的涌现出来。然而，同时也存在着泥沙混杂的状况，观众的口味变得愈发挑剔。对于谍战家这种全新模式，也愈发怀有期待。于二零二四年之际，有一部名为《深潜》的抗战谍战剧，试图在这片竞争极为激烈的红海中，寻觅出一条崭新的航线。它能否拨开迷雾，直击人心呢？《深潜》绝非凭空捏造而来，它的根基坚实稳固地扎根于抗战的这片土壤当中。选取长沙会战这一历史节点。其本身就蕴含着一股凛然的肃杀之气。一九三九年九月至一十月之时，第一次长沙会战爆发了，日军妄图迅速攻占长沙，进而侵占整个华南地区。这绝非仅仅是一场残酷且毫无情面的军事较量，更是中华民族关乎生死存亡、处于危急存亡之关键时刻。将谍战置于这般宏大的历史背景之下，无疑即大地拓展了故事的格局。于那乱世之中，人心惶惶而不得安宁，潜藏的特工恰似在薄冰之上行走般小心翼翼。他们的每一次抉择都极有可能关乎战局的发展走向，乃至关乎国家的命运轨迹。这为剧情的展开提供了无限可能。云鸿深这个人物。恰似一个时代的缩影，他并非从一开始就天然的成为英雄。最初之际，他甚至全然不了解父亲的真实身份。在动荡不安的时局之中，他遭遇了亲人的离世、信仰的困惑与迷茫，最终在残酷的现实中达成了自我的觉醒。这样具有成长型的主角设定，往往能够更加轻易的引发观众的共鸣。并且也让谍战故事具备了更为浓厚的人性温度。生前并非仅仅将视角局限于国共两党的争斗，而是增添了诸如日本特务、军统叛徒之类的诸多势力。上海这座城市乃是情报交易的核心之的，演变成了各方势力竞相角逐的舞台。火车站的暗杀行动、酒店里的激烈交锋、饭店中的交易往来。每一次的交锋皆涌动着暗流，危机重重。这般多方势力的角逐，不但令剧情越发复杂多样，也更为真切地还原了那个时代的风云变幻之景。更为值得一提的是，生前并非仅仅是那种简单的抗战加谍战，它更为深层次的对信仰的力量进行了探讨。在民族处于危亡的关键节点上，来自不同阵营。秉持着不同信仰的人们，为了共同的目标而汇聚到了一起。云木之的牺牲以及云鸿深的成长，皆凸显出此种信仰的传承与坚守。正由于子，才使得生前的主题越发深刻，且更具时代意义。谍战剧之所以能够长久兴盛不衰，关键在于其具备独特的魅力之处，诸如紧张刺激的剧情。尔虞我诈的博弈以及隐秘身份的伪装等这些经典元素，在生前这部作品中得到了极为充分的呈现。情报的买卖、特工们的对决、所布设的种种棋局，以及对这些棋局的破解，这些情节一应俱全，且在抗战这一背景的映衬之下，愈发令人惊心动魄。生前的开篇之际便高能不断，在上海火车站这一地方。军统七十六号以及日本特高课这三方势力汇聚于子，一场恰似螳螂捕蝉，黄雀在后般的精彩戏码精彩呈现。云鸿深初次踏入江湖之时，便展现出了非凡的观察力与行动力。他的一举一动，却也将自己以及父亲的身份给暴露了出来。云木之的假死计划，着实将剧情推向了高潮。这场精心策划的骗局，不但欺骗了日方特务，还让观众的心都悬了起来。随着局势的变化，云木之不得不做出最终的牺牲。
凭借自身生命来实现情报的传递。这种假作真实、真亦假的反转，既让观众在感慨剧情精彩的同时，也深刻体会到了战争的残酷无情。与以往的谍战剧有所差异深浅，将故事背景设定在了抗战时期，这无疑为谍战元素注入了全新的生机与活力。长沙会战的迫在眉睫，致使剧中的每一个角色都面临着更为巨大的压力与挑战。他们不但需要同敌方特务进行智谋与勇气的激烈较量，还得应对战争所引发的诸多不确定因素。这般紧张的氛围始终贯穿始终，使得观众时刻都处于高度关注的状态之中。身前的剧情节奏简直堪称极为精妙绝伦。在开篇之时，凭借着高能的谍战戏码，便紧紧地将观众的目光给牢牢抓住了，而后剧情迅速向前推进，紧密相连，简直丝毫不存在一点拖沓的地方。此种快节奏的叙事方式。不但极大地增强了观剧时的体验感，还让观众能够更为深切地沉浸于剧情之中。一部优质的谍战剧不但需具备极为精彩绝伦的剧情，更是极其需要演员进行高超精湛的演绎。身前这部剧的演员阵容可谓是实力与潜能兼具，程毅、王劲松以及影等一众主演所展现出的精彩表演。着实为这部剧增添了诸多亮丽的色彩。程毅所演绎的云鸿深，历经了从青涩逐步迈向成熟的转变过程。最初的他意气风发，不过也略微有些冲动。在经历了父亲的牺牲后，他逐步摆脱了稚嫩，变得愈发沉稳且含蓄内敛。程毅将这种转变演绎的极为自然，让观众看到了云鸿深的成长与蜕变。王劲松所演绎的云木之，虽说戏份并非极为突出众多，但着实给人留下了极为深刻的印象。他将一位老牌特工所具备的沉稳、老练以及睿智等特质，完美且酣畅淋漓地展现了出来。当面对儿子的迷茫之时，他给予了耐心的引导和启发；在应对敌人的威逼之际，他全然毫无畏惧。最终。他凭借着自身的生命，圆满地完成了最后的使命，展现出共产党人的坚定信仰和崇高精神。影所诠释的文叶明，乃是一位身手极为卓越不凡的女特工。她冷静自若，敏锐机灵，果敢顽强，每每置身于危机情境之中，都能够顺利地化险为夷。影将这个角色所具备的那种英姿飒爽。豪迈奔放以及柔情万千、温婉柔和都演绎的极为恰到好处，给观众带来了一种全新且与众不同的感受。除了那几位主演之外，剧中的配角也呈现出颇为精彩的表现。刘欢所饰演的军统站长，老奸巨猾，城府极为深厚；何中华饰演的长沙特工，沉稳且大气，乃是云鸿深的引路人。张天阳所演绎的云红旗与云红深之间兄弟情谊极为深厚，可是却走上了全然不同的道路。韩成宇饰演的军统特工，对自身职守忠心耿耿，却也深陷于迷惘当中。这些配角的精彩演绎，丰富了剧情，由此让人物形象愈发变得立体起来。近些年来，谍战剧市场佳作不断涌现。真正能引发全民追剧热潮的却寥寥无几。身前的出现，无疑为谍战剧市场注入了一股强大的强心剂。于首次播出之际，其收视率斩获冠军之佳绩，网络平台的热度更是急剧飙升。这些数据全然彰显出观众对这部剧的认可。身前之所以能够取得成功，绝非是偶然的。他极为精准地把握住了观众的喜好，并且在传统谍战剧的基础之上进行了创新拓展。抗战这一背景的融入，不但极大地提升了故事的整体格局，还使得谍战元素更具极为强大的张力。众多势力的相互较量，使得剧情越发错综复杂，难以分辨，并且更为接近历史的原本真实面貌。
。更为关键的是，深潜并非仅仅着力于追求感官层面的刺激，其更为侧重于对人物内心的细腻刻画。云鸿深的成长历程、云木之的壮烈牺牲以及文业明的坚定坚守，皆凸显出了人性的璀璨光芒。在那个动荡的时代。信仰的力量支撑着他们不断前行，并且深深地打动了众多观众。固然，深潜并非全然完美无缺，在其中一些情节的处置上稍显急促，部分角色的刻画也略微显得单薄。即便存在一些微小的不足之处，深潜的整体展现依旧有着值得称赞的地方。他给谍战剧的创作赋予了全新的理念。并且也给观众带来了独具特色的观剧体验，《深潜》乃是一部极具观赏价值的抗战谍战剧，凭借其独特的视角，生动地展现出了抗战时期国共两党携手合作抗击日寇的历史长卷，紧张且极具刺激性的剧情，加之那错综复杂的人物关系，还有演员们极为高超精湛的演技。诸多这般情形皆促使这部剧充满了极为强大的吸引力。更为关键的是，深潜绝非仅仅是一部具有娱乐性质的作品而已，实则它是一部具备着深刻思想内涵的电视剧。这部剧对信仰的力量进行了深入的探讨，展现出了人性的璀璨光芒，并且还引发了人们对于历史的深刻思索。在谍影重重的世界之中，深潜仿若一道极为璀璨耀眼的光芒，把前行的道路给照亮了。它不仅仅是一部极为出色的谍战剧作品，更是一部能够促使我们进行深刻思索且具有时代意义的作品。